Всем привет! Сегодня сделаю электролит для цинкования. Медную пластину превращу в латунь и сделаю из нее блесну. В недавнем видео я делал насекомую блесну. На основе ее хочу сделать блесну попроще в изготовлении. Делать буду по этих размерах. Размечаю и отрезаю заготовки под блесны. Роликом от ремня ГРМ выравниваю эти заготовки. Далее медную ленту я хочу сделать латунной. Для этого мне надо оцинковать ее и нагреть. В результате будет латунь. В одном из видео я показывал как это сделать с помощью пальчиковой батарейки и зарядки от телефона. Кто не видел, будет подсказка в правом верхнем углу. Но сегодня я сделаю слой цинка потолще, качественнее. Для этого мне надо будет цинковые пальчики и батарейки и паяльная кислота. Проверить цинковую батарейку можно с помощью магнита. К цинковой батарейке магнит не должен приставать. Это не цинковые. Перед тем, как приступлю к извлечению содержимого батарейки и работе с кислотой, Обязательно пользуюсь защитными очками и резиновыми перчатками. Содержимые батарейки обязательно надо отнести в пункт приема сдачи батареек, так как такая одна батарейка уничтожает два взрослых дерева. Берегите природу. Так, теперь беру стеклянную емкость, погружаю туда цинк с батареи. Работу надо проводить хорошо проветриваемом нежилом помещении. Заливаю кислотой. Теперь желательно стоит оставить это все на 24 часа. Или подогреть феном, чтобы все было намного быстрее. Прошло 3 часа, реакция практически прекратилась, электролит насытился цинком. Теперь электролит надо профильтровать. Для этого я беру чистую стеклянную банку из-под малинового варенья, лейку и ватный диск. И выливаю электролит. Беру ненужную зарядку от телефона. Цинковать я хочу три блесны одновременно. Одну полностью, вторую половину и на третьей хочу нанести рисунок. Перманентным маркером закрашу одну половину блесны. В качестве анода у меня будет тот же цинк от батарейки, он же плюс. А минусовой катод – простая медная проволока. Плюс, он же анод, сюда. А минус катод – сюда. Зарядка от телефона вырабатывает 5 вольт и 0,7 ампера. По инструкции, я так понимаю, должно быть 0,05 ампера. Если я не прав, то поправьте меня в комментариях. 
Но я буду цинковать стоком 0,7 ампера. Проверим, что получится. Так. Теперь жду 5 минут. На первый взгляд покрытие вроде качественное. Ну, не шкребается. Меди не видно, только цинк. Чтобы сделать латунь, мне надо цинк с медью нагреть. Думаю, достаточно. Держу наждачную бумагу с зрительностью 600. И легонько прохожу с поблесных. Камера жаль не передает блеск между медью и латуней. Ну, хоть примерно. Хочу сделать чешую на блесне. На губках тисках есть такая насечка. Вставляю с одной стороны резину, а с другой прижимаю тисками. Одну блесну решил оставить вместе с цинком. Представляю сверло на 12 и делаю желубок блесни. Далее мне понадобятся двойники из шестого номера. Покупал я их в Алиэкспрессе. Кому интересно, ссылки на инструменты и расходники, которые использую в видео, будут в описании. Защищаю и заложу цевье крючка. Много паяльной кислоты. И на блесну тоже. Паяю ее припоем по 61. Температура паяльника 350 градусов. Выставляю крючок с плесной. И заполняю 3 граммами припоя. Чуть-чуть кислоты. На тыльную сторону блесны нанесу лиминофор. Люминофор я буду разводить в уфе гель-лаке и закреплять уфе фонариком. А, сейчас просыпаю.
и закрепляю его фонариком. Так, на синий блесне я сейчас сделаю точку атаки. Надеюсь, видео понравилось. Если так, оцени лайком, подпиской. Спасибо большое за просмотр. Всем пока.